그리스의 정식 명칭은 그리스 공화국이며 그리스인들은 자신들의 나라를 그리스가 아닌 엘라다라고 부릅니다. 그리스는 유럽 동남부의 발칸반도 남쪽 끝에 있는 반도와 산지에 있는 섬들로 구성된 국가입니다. 지중해와 접하고 있는 국가이자 모든 유럽 문명의 기원으로 여겨지며 수도는 전 세계적으로 유명한 아테네입니다. 국기의 색은 그리스 왕국의 최초의 왕이 된 바이에렌 오토 가문색으로 파랑과 하양 두 가지로 구성됩니다. 파랑 가로줄 다섯 개, 하양 가로줄 네 개가 서로 교대로 배치된 총 아홉 개의 가로줄은 1821년 시작된 그리스 독립전쟁 당시 투쟁구호인 자유냐 죽음이냐의 그리스 문장 엘레프세이라이 사나토스의 구음절을 의미함과 동시에 9년간의 독립전쟁을 뜻합니다. 기대쪽 좌측 상단에 파란 직사각형 안에 하얀색 십자가는 이슬람 터키에 대한 그리스도교인 그리스 독립의 상징입니다. 그리스는 남유럽의 발칸반도에 위치한 국가로 알바니아, 마케도니아 공화국, 불가리아와 북쪽 국경을 막대고 있으며 동쪽 끝에는 터키와 접하고 있습니다. 국토 면적은 약 13만 제곱킬로미터로 산과 섬으로 이루어져 있으며 니키라가와 북한과 크기가 비슷합니다. 인구는 2019년 기준으로 약 1,100만 명의 인구가 살고 있으며 이는 경기도 전체 인구인 약 1,300만 명에 약간 못 미치는 수준입니다. 그리스의 1년 총 GDP는 2017년 기준 약 2천억 달러, 이는 세계 52위로 비슷한 수준의 국가로는 뉴질랜드, 이라크를 꼽을 수 있습니다. 그리스 주민의 대부분은 대서양 지중해형 인종으로 분류된 순수한 그리스인이며 반도의 서부와 북부의 소수의 알바니아인과 불가리아인이 거주합니다. 언어는 그리스어를 사용하며 종교는 그리스 종교의 신자들이 인구 90% 이상을 차지합니다. 현대 그리스인들은 종교회에서 그들의 민족적 정체성을 찾으며 그리스인에게 종교회는 신앙이라기보다는 생활 그 자체라고 합니다. 그리스 지역은 기원전 6000년에 신석기 문화를 시작으로 기원전 1500년경부터는 크레타 문명의 영향을 받은 미케네 문명이 독특한 청동기 문화를 이어갔습니다. 이후 미케네 문명이 도리아인의 침략으로 멸망한 기원전 1100년경부터 약 350년간 그리스는 문자 그대로 암흑시대를 보내게 됩니다. 이처럼 그리스 역사를 거슬러 올라가다 보면 까마득한 옛날부터 시작하지만 유럽 문명의 발상지로서 그리스의 고유 문화가 성립된 것은 일반적으로 기원전 750년경부터로 추정합니다. 그리스 지역은 기원전 8세기를 전후하여 왕권이 약화되고 귀족들의 권력이 강화되면서 아테네와 스파르타를 중심으로 한 도시국가가 건설되게 됩니다. 대표적인 폴리스 중 하나인 아테네는 정치적으로는 민주정치를 발전시켰으며 경제적으로는 상업과 해상무역이 발달했습니다. 또 다른 대표적인 폴리스인 스파르타는 궁극주의적 정치체제를 취했으며 상업보다는 농업이 발달된 도시였습니다. 기원전 8세기부터 기원전 4세기경까지 고대 그리스에서 발전된 철학, 과학, 예술, 역사, 수학, 농업, 상공업 등은 로마를 거쳐 서양 문명의 토대가 되었습니다. 하지만 이렇게 융성했던 시기도 기원전 431년, 아테네와 스파르타 간 펠로폰 네소스 전쟁을 계기로 쇠퇴하기 시작했습니다. 각각의 도시국가들 간 패권 다툼으로 인해 힘이 약화된 시기, 북방에서 일어난 알렉산더 대왕의 마케도니아에 의해 기원전 4세기에 정복되었습니다. 마케도니아는 유럽, 아시아, 아프리카의 세 대륙에 걸쳐 대제국으로 발전했는데요. 그 과정에서 그리스의 학문과 예술을 존중한 알렉산더 대왕의 영향으로 자연스럽게 그리스 문화와 오리엔트 문화를 융합시킨 헬레니즘이 탄생하게 되었습니다. 그 이후로 약 300년간 이렇게 형성된 헬레니즘 문화가 세계 곳곳에 전파될 수 있었습니다. 시간이 흘러 마케도니아의 세력이 약해지면서 그리스는 기원전 146년부터 로마의 지배를 받게 됩니다. 로마의 황제 콘스탄티누스 1세는 4세기경 게르만족의 남하에 밀려 그리스의 식민지였던 비잔티온의 노바 로마, 즉 새로운 로마라고 불리는 제2의 로마 수도를 건설하게 됩니다. 그리고 얼마 지나지 않아 로마 제국은 동서로 분열되었고 476년 서로마 제국이 멸망하게 됩니다. 
하지만 동로마 제국은 제국을 존속시켜 계속해서 번영했기 때문에 서로마 제국이 완전히 멸망한 후에도 그리스는 동로마 제국의 지배를 받습니다. 동로마 제국은 멸망할 때까지 스스로를 로마 제국으로 불렀으나 이후 서방 역사가가 고대 로마와 구분하기 위하여 비잔틴 제국이라 부르게 되었다고 합니다. 동로마 제국은 11세기 12세기에 가장 크게 번영하였으며 이 시기에 각종 예술이 부흥하여 독특한 비잔틴 예술을 남기기도 했습니다. 하지만 1204년 십자군 전쟁의 여파로 인해 수도인 콘스탄티노플리스가 함락되면서 점차 세력이 약해졌고 결국 1453년 동로마 제국은 오스만 제국에 의해 멸망했습니다. 그후 그리스는 19세기까지 약 450년 가까이 오스만 제국의 지배를 받게 되는데요. 오스만 투르크는 오랜 통치기간 동안 강력하게 그리스인들에게 이슬람화를 요구했으나 그리스는 그리스 종교의 전통을 지키며 힘든 상황에서도 독립운동을 전개했습니다. 오스만 투르크의 혹독한 지배에도 그리스인들은 상업과 외교에서 실권을 장악해 나갔습니다. 프랑스 혁명의 계몽사상에 영향을 받은 유럽 각지의 그리스 상인들은 비밀결사 조직을 통해 지속적으로 반란을 일으켰고 마침내 독립군이 승리하게 됩니다. 1830년 런던 회의에서 국제적으로 독립을 인정받아 1832년 그리스 왕국이 성립되었습니다. 바이에르네 왕자 오토가 그리스 왕국의 초대 왕으로 즉위합니다. 그러나 독립 후에도 크림 전쟁, 발칸 전쟁 등 잦은 전쟁을 치렀고 공화정과 왕정이 반복되는 등 정치적 혼란을 겪었습니다. 2000년간 이민족의 지배를 받았던 그리스는 1891년 EU에 가입하고 당당한 민주국가로 자리 잡았습니다. 민중에 의한 지배를 의미하는 민주주의는 고대 그리스로부터 시작되었습니다. 고대 그리스의 도시국가였던 아테네에서 기원전 5세기를 전후하여 크게 융성한 민주주의는 모든 시민들이 입법의원이 되어 직접 정치에 참여하는 직접 민주주의였습니다. 하지만 아테네가 스파르타와의 전쟁에서 패배함으로써 그리스의 민주주의는 퇴색하기 시작했고 기원전 2세기 중엽에 로마에 정복당하면서 그나마 남아있던 민주주의는 자취를 감추게 되었죠. 그뒤 민주주의는 2000여 년 동안 인류 역사에서 사라지는 듯 했습니다만 기나긴 암흑기를 거쳐 18세기 화려하게 부활한 후 현재까지도 많은 국가에서 민주주의 정치체제를 채택하고 있습니다. 그렇다면 현재 그리스의 정치는 어떤 모습일까요? 그리스는 대통령제의 대의 민주주의 공화국으로 대통령이 국가원수이며 다상제를 채택하고 있습니다. 그리스를 대통령제 공화국으로 규정한 1975년 그리스 헌법에 따르면 광범위한 시민 자유를 보장하고 국가원수의 권한을 의회가 선출한 대통령에 부여합니다. 대통령은 의원 3분의 2의 찬성으로 선출되고 임기는 5년 1회 중임이 가능합니다. 대통령 선출 권한을 가진 의회는 임기 4년에 의원 300명으로 이루어진 단원제이며 국민의 직접 선거로 이루어집니다. 정치에서 국무총리와 내각이 중심적인 역할을 맡으며 대통령은 의례적인 직무와 더불어 약간의 행정 및 입법 기능을 가집니다. 2019년 기준 현 그리스 대통령은 프로코피스 파블로폴로스로 2015년 3월 13일부터 제7대 대통령을 역임하고 있습니다. 그리스의 정치 사안 중늘 관심을 받고 있는 사안으로는 교육 문제입니다. 그리스는 해마다 수만 명의 그리스 학생이 더 좋은 교육 환경을 찾기 위해 외국으로 유학을 가는 교육 이민자가 되고 있습니다. 이 문제는 인적 자원의 부족과 자본의 부족이라는 점에서 그리스의 고질병입니다. 외국으로 유학을 간 학생들이 학업을 마치고 그 나라에서 취업을 하는 관계로 교육 이민자가 많이 늘어나 그리스 정치 사안으로는 단골 문제입니다. 유학생 수가 가장 많은 국가로는 중국으로 10만 명이 넘어가지만 13억 대비 10만 명이라는 비율에 비해 그리스는 1천만 명 대비 6만 명이라는 비율로 총 인구수 대비 유학생 비율은 그리스가 압도적입니다. 그리스의 경제는 2차 세계대전 중 독일군의 점령과 전쟁 후 계속되어 온 내란으로 인해 거의 마비 상태였습니다. 그리스의 전통적 산업은 농업이었지만 바위가 많은 산지와 척박한 토지가 전 국토의 55% 이상을 차지하기 때문에 사실상 생산성은 그리 높지 못했습니다. 상황이 이렇다 보니 농사를 지을 수 있는 대부분은 담배나 포도와 같은 황금작물 재배에 이용되며 
주식인밀은 수입에 의존하고 있습니다. 산이 많은 지형 덕분에 매장 광물의 종류는 다양하지만 그 생산량은 많지 않습니다. 대리석은 그리스의 주요 특산물이지만 현재는 이용가치가 많이 떨어졌고 철광석이나 아연, 보크사이트가 소량으로 채굴되긴 하지만 수익성이 높지 않습니다. 지리적 영향으로 그리스는 제조업 기반이 매우 취약할 수밖에 없어 전통적으로 관광이나 해운업과 같은 3차 산업 중심의 생산구조를 가지게 되었습니다. 해운업은 예로부터 그리스 경제에서 가장 중요한 역할을 담당했고 오늘날에도 관광업과 더불어 그리스의 가장 중요한 산업입니다. 그리스 GDP의 약 4.5%를 담당하고 있고 16만 명이 해운업에 종사하고 있습니다. 관광업 역시 그리스 외화 수입의 주요 원천입니다. 그리스는 아름다운 자연 경관과 유수한 문화유산으로 인해 오랜 시간 전 세계 관광객들의 사랑을 받고 있습니다. 관광업은 그리스 GDP의 약 15%를 차지하는 데다 총 노동 인구의 16.5%가 직간접적으로 관광업에 종사하고 있습니다. 2007년 그리스는 1,900만 명 이상의 관광객이 찾아와 세계 관광지 중 상위 10위에 들기도 했습니다. 이뿐 아니라 그리스는 최근 들어 첨단 기술 장비 생산 부분에도 과감한 투자를 하여 발전시키고 있으며 섬유, 건축자재, 전자제품 산업도 빠르게 성장하고 있습니다. 하지만 2013년 그리스는 세계 3대 신용평가 회사인 무디스에서 실시한 국가신용등급평가에서 C등급을 받게 됩니다. C등급은 무디스 신용등급에서 가장 낮은 21등급으로 국가 파산 사태를 의미하는데요. 그렇게 그리스의 경제 위기론이 떠오르던 중 결국 2015년 6월 30일 부도를 의미하는 디폴트가 선언됩니다. 그리스가 국가 부도 위기에 처한 이유는 크게 그리스의 산업구조에서 찾을 수 있습니다. 대부분의 선진국에서는 제조업, 그중 언제든 수요가 발생하는 IT형 제조업에 의존을 합니다. 하지만 그리스는 1차 산업인 농업, 어업과 3차 산업인 관광으로 산업구조가 양극화되어 있었습니다. 참치 어획이라는 1차 산업이 있으면 참치 캔이라는 파생석 2차 산업이 유지되는 산업이 있기 마련인데 그리스는 2차 산업의 발달이 되지 않았습니다. 또한 국가의 주력 사업이었던 관광업은 세계 경제 영향을 너무 심하게 받으며 수익이 불안정했습니다. 1차, 3차 산업에 집중된 산업 구조와 함께 만성적인 탈세, 유로전의 문제, 복지 포퓰리즘 등 다양한 문제가 얽히면서 결국 국가 부도 사태까지 맞게 된 것이죠. 그리스는 2010년부터 세 차례에 걸쳐 유럽연합과 국제통화기금 IMF 등으로부터 약 2,750억 유로, 하나로는 358조 원에 달하는 구제금융을 받아 국가 살림을 꾸려왔는데요. EU와 IMF 등 채권단은 구제금융의 대가로 그리스 정부의 노동자 임금과 연금 삭감, 공기업 민영화 등 강도 높은 경제구조 개혁을 주문했습니다. 긴축 정책을 진행한 그리스 정부는 지난해 2018년 GDP의 4%에 달하는 70억 유로 흑자 재정을 실현하는 등 3년 연속 채권단이 요구한 목표치를 달성하면서 8월 구제금융을 졸업했습니다. 그리스는 남유럽 발칸반도를 바탕으로 유럽, 북아프리카, 아시아의 교차점에 위치한 국가로 알바니아, 북마케도니아, 불가리아와 북쪽 국경을 맞대고 있고 동쪽으로는 터키와 접합니다. 그리스 본토의 동쪽과 남쪽으로는 지중해 일부인 에게해, 서쪽에는 이오니아 해가 위치하며 1,400여개의 섬과 바위가 흩어져 있습니다. 그리스 영토의 80%는 산지나 구름으로 되어 있어 유럽에서 가장 산지가 많은 국가입니다. 평야는 산간분지와 주요 하천의 하류부에 국한되어 있습니다. 반도와 남부 도서부는 여름에 아주 건조한 전형적인 지중해성 기후가 나타나지만 북부지역은 여름에도 비교적 강수량이 많고 겨울에 추위가 심한 대륙성 기후가 특징입니다. 그리스의 수도인 아테네는 지중해성 기후와 온대성 기후 사이에 위치해 있는데요. 낮에는 찌는 듯이 더운 반면 저녁은 시원해서 예로부터 야외 생활과 야간 생활이 발달되었습니다. 그리스는 서양 문명의 발상지라 불리는 만큼 기원전 6세기경부터 최초의 학문적, 철학적 사색이 발달했습니다. 탈레스, 아낙시만드로스, 헤라클레이토스와 같은 고대 그리스인들은 세계의 물질적 구성의 원리에 대해 깊은 사고를 전개하며 자연 철학을 탄생시켰는데요. 
특히 페르시아 전쟁의 승리를 계기로 그리스인은 신화나 자연에서 벗어나 인간 자체에 집중한 철학을 발전시켰습니다. 고대 그리스 철학은 특유의 토론 문화와 함께 크게 발달했습니다. 그 당시 아테네에서 싹튼 민주 정치는 근본적으로 변론 능력을 중요시했기 때문에 어느 곳에서나 활발한 토론의 장이 펼쳐졌다고 합니다. 그리스 철학을 대표하는 인물로는 소크라테스를 꼽을 수 있습니다. 너 자신을 알라 라는 말을 설파하며 그 당시 그리스에 판치던 괴변론자들을 호되게 꾸짖고 다녔다고 합니다. 그 후에 소크라테스의 제자인 플라톤이 스승의 유훈을 모아 저술한 이데아로는 그리스 철학 최고의 극치를 보여주고 있습니다. 그리스 철학 3대 장중 마지막 주자인 아리스토텔레스는 지식을 집대성하고 체계화하여 학문으로 분류한 인물로 칭송받고 있습니다. 그리스는 문학과 연극에서도 예술적 성취가 뛰어났습니다. 특히 그리스 연극은 기원전 5세기를 시작으로 기원전 3세기까지 전성기를 이루었는데 이 전통이 로마를 거쳐 유럽 전체에 퍼지면서 현재 유럽 연극의 원류가 되었습니다. 그 당시 아테네에서는 매년 3월에 열리는 디오니소스 축제에서 다양한 비극 연극을 공연했는데요. 디오니소스 극장은 현재에도 아테네에 잘 보존되고 있습니다. 대표적 비극 작가로는 아이스킬로스, 소포클레스, 에오리피데스가 있습니다. 그리스는 황금 비율을 기본으로 발달된 고대 미술과 건축술로도 유명합니다. 서양 미술사에서 가장 기초가 되는 고대 그리스 미술은 다소 차이는 있으나 약 기원전 천년부터 시작되었다고 할수 있습니다. 그 중에서도 그리스 미술의 정점은 웅장한 신전 건축과 아름다운 인체 조각상에서 찾아볼 수 있는데요. 기원전 7세기에서 6세기 무렵을 그리스 건축의 황금기라고 합니다. 고대 그리스에서는 일찍이 시민들이 모여 토론하고 함께 의견을 나눌 수 있는 공공건축이 크게 발달하였습니다. 각 도시의 중앙광장에는 의사당, 재판소 외에 시장과 신전 등이 즐비했습니다. 그 중에서도 역시 그리스 건축의 중심은 신전이었는데요. 가장 대표적인 그리스 건축물로는 아테네 도시 전체가 한눈에 내려다보이는 아크로폴리스 언덕에 있는 천재건축가 피디아스가 축조한 파르테논 신전을 들수 있습니다. 파르테논 신전은 아테네의 수호 여신인 아테나에게 바친 신전으로 아크로폴리스에서 가장 아름답고 웅장한 건축물입니다. 기원전 448년부터 432년까지 당대 최고의 조각가와 건축가의 설계로 16년에 걸쳐 완성된 작품으로 이후 2500년 동안 서구 건축의 원형이 되었습니다. 하지만 세월이 흐르면서 여러 풍파를 겪은 파르테논 신전은 유네스코가 첫 번째로 세계문화유산으로 지정보호했고 그 후로 유네스코를 상징하는 마크로도 사용되게 됩니다. 그리스의 문화를 이야기하면서 빼놓을 수 없는 것이 바로 그리스 신화입니다. 흔히들 그리스 로마 신화로 알고 있는 이야기는 고대 그리스에서 발생해 로마 제국으로 이어지는 신화로 로마로 건너와 그리스 신들 이름이 로마식으로 바뀌고 내용도 발전되기도 했지만 그리스 신화가 중심이고 주된 바탕입니다. 그리스 신화는 그리스 민족 고유의 신화를 중심으로 여러 이웃 민족의 신화를 모두 종합한 이야기로 볼수 있습니다. 신들의 이야기나 영웅 전설 뿐 아니라 평범한 인간사, 자연이나 문화 일반에 거친 이야기들을 총망라하고 있습니다. 그리스 신화의 발상지인 올림포스 산 꼭대기에 머물며 인간의 삶에 막대한 영향을 끼치는 열두 신들의 이름은 현대인들에게도 친숙한데요. 올림포스 최고의 신으로 하늘과 기후, 법과 질서를 다스리는 제우스, 제우스의 누이자 아내로 신들의 여왕이며 결혼을 주관하는 헤라, 바다와 강의 신인 포세이돈, 지혜와 전쟁의 여신 아테나, 미와 사랑의 여신 아프로디테, 술과 연애를 주관하는 포도주의 신 디오니소스 등이 있습니다. 그리스 신화는 처음부터 완전한 스토리를 갖춘 완성자가 아니었습니다. 오히려 오랜 기간 지역과 종족 간 교류가 이어지는 과정에서 다양한 이야기들이 생겨나고 다듬어지고 보완되어 왔는데요. 그리스 신화의 형성과 변화 과정은 적어도 1500년 이상 시간이 걸렸다고 합니다. 잠시 합리주의 철학이 중시되던 시기, 그리스 신화가 참밥 신세로 전락한 적도 있었으나, 헬레니즘 시대에 들어서부터는 다시 주요한 문화로 계승 발전되면서, 오늘날에는 미술과 문학의 중요한 주제로부터 과학기술 용어에 이르기까지, 서양 문화 전반에 걸쳐 유례가 없을 정도로 큰 영향을 미치고 있습니다. 그리스 신화가 이토록 오랜 기간 동안 다양한 과정을 거쳐 오늘날까지 문학이나 문화예술 전반에 
큰 영향을 주고 있는 것은 단지 그 속에 담겨있는 이야기가 재미있다는 이유뿐 아니라 시대와 인종을 초월한 인간 심리의 비밀을 간직하고 있기 때문입니다. 그리스하면 깨끗한 바다로 둘러싸인 하얀 골목, 파란 돔 지붕의 교회, 담장을 치장한 건물들이 아기자기하게 모여있는 산토리니를 가장 먼저 떠올릴 수 있습니다. 한국에서도 손에 지의 포카리스웨트 광고를 촬영했던 것으로 더 많이 알려져 있죠. 400여 개가 넘는 에게의 섬들 중 단연 매력적인 곳으로 꼽히는 곳이 바로 산토리니인데요. 빛에 씻긴 섬이라는 의미인 산토리니는 그리스에서 약 200km 남쪽에 위치하며 키클라데스 제도 남단에 있는 큰 섬입니다. 산토리니 섬은 휴가철 전 세계 관광객들이 찾는 유명한 휴양지로 다닥다닥 붙은 하얀 집과 푸른색 돔 지붕이 인상적인 교회가 있는 풍경이 이국적인 정치를 느끼게 해줍니다. 항구에서 해안 절벽을 따라 지그재그로 나있는 580계단은 보통 아기를 타고 올라가는데요. 그 과정에서 지나치는 집들은 모두 그리스 국기의 색깔이기도 한 흰색의 벽과 푸른 대문으로 이루어져 있습니다. 그리스의 고대 올림픽은 제우스 신을 기리는 종교적 행사였습니다. 기원전 776년부터 도시국가인 앨리스의 올림피아에서 개최되었는데요. 지금처럼 4년에 한 번씩 8월부터 9월에 걸쳐 개최되었으며 대회 기간 중에는 모든 도시국가 간에 올림픽 휴전을 실시했다고 합니다. 393년 기독교를 국교로 채택한 테오도시우스 1세 로마 황제의 칙령에 따라 폐지되기 전까지 올림픽은 약 1000년간 지속되었습니다. 국제대회의 대명사로 불리는 현재 올림픽은 국제올림픽위원회 IOC의 주관하에 고대 올림픽의 부활이라는 목표를 걸고 1896년부터 동학에 각각 4년에 한 번씩 개최되는 전 세계 최대 규모의 스포츠 축제입니다. 올림픽은 전 세계 지구촌에서 열리는 모든 축제 중에서도 가장 규모가 큰 지구촌 최대 이벤트입니다. 그리스는 올림픽의 발상지라는 영예를 가진 국가이기 때문에 현대 올림픽에서도 그 영광을 누리는 부분이 있습니다. 첫 번째로 그리스는 올림픽 개막식 행사 직후 선수단 입장 시에 가장 먼저 입장합니다. 두 번째로는 매 올림픽이 시작되기 몇 개월 전부터 고대 그리스에서 제사를 지냈던 올림피아에서 올림픽 성화가 채야 됩니다. 이렇게 채화된 성화는 개최국에 도착한 후 릴레이 봉송을 통해 올림픽이 열리는 주 경기장에 봉송되어 축제가 끝날 때까지 경기장을 밝게 비추게 됩니다. 그리스를 대표하는 많은 인물 중한 명으로 멜리나 메르쿠리를 꼽을 수 있습니다. 그녀는 그리스의 유명 배우이자 가수이며 정치인이기도 했습니다. 1920년 아테네에서 태어나 다양한 활동을 해오다 1994년 뉴욕에서 사망했습니다. 멜리나 메르쿠리는 그리스가 자랑하는 세계적인 톱스타였지만 군사정권에 저항했다는 이유로 모국에서 추방되었습니다. 그럼에도 불구하고 포기하지 않고 그리스의 민주주의 체제를 구축하는 데 노력을 아끼지 않았다고 합니다. 아테네에서 거물급 정치가 가문인 메르쿠리가의 딸로 태어난 멜리나 메르쿠리는 20대 중반 그리스 국립극단에 입단하며 유진 오닐의 희곡 엘렉트라의 비탄에서 정식 연극 배우로 데뷔합니다. 1955년 영화배우로 전향한 후 그리스인 조르바 영화에 출연하며 세계적인 명성을 얻게 되는데요. 이후 1960년에 출연한 영화 일요일엔 참으세요로 칸 영화제 여우주연상을 수상하게 됩니다. 그렇게 활발하게 영화배우 활동을 해나가던 시기 1967년 그리스에는 요르요스 파파도플로스의 군사 독재 정권이 들어서게 됩니다. 그녀는 적극적으로 독재 정권에 반대하는 운동에 참여했다가 그리스의 시민권이 박탈됩니다. 그리스에서 추방당한 메르쿠리는 어쩔 수 없이 미국에서 망명 생활을 하게 되는데요. 1973년 파파도플로스가 몰락하며 민주화가 될 때까지 미국에서 지내게 됩니다. 그동안 멜리나 메르쿠리는 미국과 유럽에서 배우와 가수 활동을 병행하며 24곡에 달하는 향송을 발표하고 파파도플로스의 독재정권의 실상을 세계에 알리는 활동을 했습니다. 이후 군사정권이 무너지자 당시 그리스 총리의 제안으로 1981년부터 그리스의 문화부 장관을 지내게 됩니다. 장관 시절 동안 국내외적으로 그리스의 예술과 스포츠의 진흥에 힘을 쓰며 여성의 인권신장을 위해 많은 노력을 기울이기도 했습니다. <목소리> 